Hallo Pilzfreunde, heute stelle ich euch wieder mal ein sehr interessantes Buch vor. Vor einigen Wochen erhielt ich vom Quelle und Meier Verlag dieses Buch. Das heißt Heilende Pilze, die wichtigsten Arten der Welt im Porträt. Der Autor ist Jürgen Gutmann. Also wer eine Buchvorstellung in letzter Zeit von mir gesehen hat über dieses Buch hier, das Taschenlexikon der Pilze Deutschlands, wird diesen Autor vom Namen her schon kennen. Also er ist hier einer der Mitautoren. Und hier finden wir also ein Werk von Jürgen Gutmann geschrieben über Heilpilze, Vitalpilze. Also man sieht ja schon am Format, dass wir hier also ein wirklich sehr umfangreiches Buch vor uns haben. Also das Format ist in ungefähr A4, könnt ihr euch vorstellen. Äh, ja, das Gewicht sind fast zwei Kilo, also man bekommt hier wirklich ein, ein ganzes Stück Buch fürs Geld. Äh, ja, vom Preis her liegt es äh, knapp unter 50 Euro ist es erstmal eine Menge Geld, aber man muss sich auch vorstellen, für so ein umfangreiches Buch wie dieses hier, finde ich, ist es schon ein angemessener Preis. Ich habe euch ja schon erzählt, dass ich mich in nächster Zeit auch ein wenig mit, mit Heilpilzen beschäftigen will, habe das in diesem Jahr schon ein wenig gemacht, habe Erfahrungen mit dem Birkenporling mittlerweile gesammelt, da wird es sicherlich auch noch mal ein Video dazu geben. Ja, und... Wer sich mit Heil- und Vitalpilzen beschäftigen will, braucht natürlich irgendwo ein bisschen Literatur. Und wie gesagt, ich habe jetzt dieses Buch hier zur Verfügung und es ist so umfangreich, so interessant geschrieben, wirklich auch auf den Laien zugeschnitten, muss ich sagen. Ich bin noch gar nicht ganz durch, einfach weil es wirklich so umfangreich ist. Aber ich wollte es euch auf jeden Fall schon mal kurz vorstellen, also mit diesem Buch werde ich selber ein bisschen in die Thematik einsteigen. Wie gesagt, etwas habe ich mich schon mit beschäftigt. Birkenporling habe ich Erfahrung. Mit der Schmetterlingstramete habe ich mich ein bisschen beschäftigt. Schiefer Schillerporling ist natürlich eine Sache, die wird auch ein Thema werden. Also die Vorstellung von dem Buch wird quasi jetzt ein bisschen der Auftakt werden für eine Reihe, da wo es über Heil- und Vitalpilze gehen wird. Wie gesagt, das Thema ist für mich auch noch ziemlich Neuland, also ich muss mich in die Thematik auch erst einarbeiten. Das Buch wird mir, denke ich, eine ganz, ganz große Hilfe sein und ich könnte mir vorstellen, für euch, wenn ihr euch für diese Thematik interessiert, könnte das Buch ganz empfehlenswert sein. Also wir werden jetzt gleich mal in das Buch reinschauen, damit ihr ein bisschen eine Vorstellung davon habt, was euch hier erwarten könnte. So, das Buch liegt jetzt vor uns. Wir schauen mal rein. Also ich muss auch sagen, vom äußeren Eindruck macht das auch einen ganz wertigen Eindruck. Also hier wirklich ein schöner, stabiler Pappeinband. Wir schlagen das mal auf. Hier geht es los. Heilende Pilze, wie gesagt. Hier bekommen wir ein Inhaltsverzeichnis. Also das wäre hier so der Einstieg in das Buch. Hier gibt es eine Danksagung des Autors an einige Personen, die ihm bei der Erstellung des Buches geholfen haben. So, hier gibt es nochmal ein Vorwort. Das ist nicht direkt vom Autor selber, sondern von Frau Professor Dr. Ulrike Lindequist, die arbeitet am Institut für Pharmazie in Greifswald. Also das ist auch schon mal ganz interessant. Die Einschätzung, hier gibt es dann eine Einleitung des Autors, hier beginnt eigentlich, bevor wir zu den Artporträts kommen, eine ganze Menge allgemeine Teile. Also hier gibt es auch einen wichtigen Hinweis, weil Heilpilze ja auch immer herangezogen werden zur Krebstherapie. Da gibt es hier natürlich ein paar ganz wichtige Hinweise, wo die Möglichkeiten der Pilze sind, wo auch die Grenzen liegen, damit hier kein falscher Eindruck entsteht. Ein ganz großer Pluspunkt in dem Buch finde ich, also hier wären auch keine nach äh, übermäßigen äh, oder ungerechtfertigte äh, Versprechen geweckt oder Hoffnungen. Also hier bleibt man wirklich äh, bei tatsächlichen Erkenntnissen. 
Haftungsausschluss, solche Sachen kommen natürlich rein. Ähm, hier werden einige Sachen behandelt, äh, ein paar Worte zur Abbildung der Pilze, der Pilze, die Taxonomie wird angeschnitten, allgemeine Hinweise zum Beschäftigen mit Pilzen. Ja, hier kommt eine ganze Seite über die rechtliche Situation, das ist natürlich äh, bei Pilzen, die für Heilzwecke benutzt werden, eine ganz, ganz wichtige Sache. Also auch hier die, die Sicht des Autors auf diese Thematik finde ich auch eine ganz interessante Sache. Hier kommt ein großes Kapitel, nennt sich Mykotherapie. Also hier wird wirklich darüber geredet, was das eigentlich bedeutet, wie auch die Entwicklung gewesen ist der Mykotherapie, also ähm, wie man eben mit Pilzen, äh, Krankheiten und so weiter äh, behandelt hat. Also ein ganz interessantes Kapitel. Hier haben wir ein Kapitel Ethnomykologie, also wie sieht es aus auch in der Geschichte der Menschheit, äh, was haben die Pilze da für eine Rolle gespielt. Auch hier gibt es ein schönes Kapitel, also auch die Ernährung äh, kommt nicht zu kurz. Hier ist ein Kapitel Rolle der Pilze in der Ernährung. Hier kommen wir zu einem großen Kapitel, hier geht es eben um Inhaltsstoffe der Pilze. Also hier geht es natürlich um Inhaltsstoffe, die eine Heilwirkung haben können, aber auch viele, viele andere Stoffe. Hier gibt es auch wieder die chemischen Formeln dazu. Na, interessant für Leute, die das eben auch lesen und verstehen können. Aber zumindest ist ja alles sehr, sehr detailliert beschrieben. Hier haben wir auch verschiedene Stoffe eben Inhaltsstoffe der Pilze aufgeführt. Das geht hier wirklich über viele Seiten so. Ja, auch Ballaststoffe zum Beispiel in Pilzen werden angeführt. Die Struktur der Pilze, Zellwandstruktur, ganz interessante Geschichte natürlich. Also hier hat man wirklich eine ganze Menge zu lesen. Ich habe hier die letzten Wochen viel drin gelesen, bin wie gesagt noch gar nicht komplett durch, weil das wirklich echt umfangreich ist. Also hier bekommt man mit dem Buch wirklich eine Unmenge an Wissen mitgeteilt. Wenn wir mal schauen, ja, hier habe ich mal drüber geblättert. Moment, hier muss ich noch was sagen. Hier sind also die am häufigsten gebräuchlichen Heil- und Vitalpilze genannt. Äh, auch ähm, in einer großen Tabelle, äh, wo man dann auch sehen kann, für welche Beschwerden die angewendet werden können. Also das ist eine ganz übersichtliche Sache hier. Ja, mal weiterschauen. Na, hier geht es natürlich auch um Pilzzucht, wenn man sich also entsprechende Pilze dann vielleicht selber züchten will, um die vorrätig zu haben oder auch Bezugsquellen werden hier genannt, wo man eben Heilpilze bzw. Ähm, Produkte aus Heilpilzen beziehen kann. So, hier kommen wir zum Hauptteil des Buches, den Artporträts. Also es geht hier los äh, mit äh, Agaricus, mit also den Egerlingen, den Champignons. Hier wird die erste Art vorgestellt. Also so sieht das in etwa aus. Ich will euch das mal so zeigen. Hier geht es also um die medizinische Verwendung. Die Inhaltsstoffe werden vorgestellt. Und viele weitere wissenswerte Sachen werden hier genannt. Auch die Verwendung in der Küche wird hier nochmal angesprochen. Ja, hier geht es dann auch noch weiter äh, mit äh, weiteren Arten aus der Gattung. Auch die werden hier mit genannt. Also immer auch sehr schön begleitet mit prima Fotos. Also so ein Kapitel ist schon sehr, sehr umfangreich. Ich werde jetzt mal ein bisschen weiter blättern, denn ich hatte hier noch mal was Interessantes gesehen, was ich euch zeigen will. Genau, also hier gibt es ein Kapitel über den Fliegenpilz. Ich denke mal auch ein ganz, ganz interessanter Heilpilz. Also hier das Kapitel sehr, sehr umfangreich. Wir blättern hier einfach mal ein bisschen durch. Hier werden eben auch Arten vorgestellt aus der Gattung Amanita. Hier haben wir Citrina, also den gelben Knollenblätterpilz. Hier haben wir den Königsfliegenpilz. Ja, hier ein paar Sachen auch Wissenswertes aus der Geschichte. Oder hier ein Kapitel, der Fliegenpilz als Glückssymbol. Das ist ja allgemein bekannt. Also so baut sich das in etwa auf, die Artporträts. Hier ist auch der Pantherpilz, gehört ja auch in die Gattung. Grauer Wulstling ist hier dabei, Perlpilz und grüner Knollenblätterpilz. Also so müsst ihr euch das vorstellen. Und diese Artporträts gehen also, wie gesagt, durch den Hauptteil des Buches. Sind wirklich sehr umfangreich. Ja, bei den Porling wird es natürlich auch sehr interessant. Ich wollte mal schauen... 
Ja, der Bereich in dem Buch äh, über Porlinge ist natürlich sehr interessant, weil da sind eine ganze Menge Heilpilze dabei. Also hier als Beispiel mal der echte Zunderschwamm, der also auch wirklich sehr, sehr häufig zu finden ist. Also auch der gilt als Heilpilz. Hier gibt es ein ganz umfangreiches Kapitel. Also Zunderschwamm war natürlich auch in der Geschichte der Menschheit immer ganz interessant. Also hier sieht man es zum Beispiel äh, zur äh, Feuergewinnung, hat man natürlich Zunderschwamm verwendet. Also auch sowas wird hier mit genannt. Ja, auch hier ein ganz bekannter, häufiger und interessanter Heilpilz, die Schmetterlingstramete. Ja, also hier habe ich auch vor, mich im nächsten Jahr damit zu beschäftigen. Also hier gibt es natürlich auch ein Artporträt über diese Pilzart. Selbstverständlich findet man die auch hier in diesem Buch. Also auch ein recht großes Kapitel gehört hier dazu. Ja, also in der Art geht es also hier durch diese Artporträts durch. Wir blättern hier einfach noch mal ein Stückchen weiter. Hier finde ich auch ein ganz interessanter Heilpilz, der schiefe Schillerporling oder auch Schagger genannt. Also den habe ich auch schon bei uns finden können, haben bis jetzt noch nicht geerntet, noch nicht verwendet. Aber das ist auf jeden Fall ein Thema für nächstes Jahr. Hier werde ich mit Sicherheit ein Video drüber machen. Also wie gesagt, wir gehen jetzt hier mal ein Stückchen weiter. Auch Judas Ohr ist hier natürlich auch mit drin. Also es ist wirklich eine faszinierende Vielfalt in dem Buch drin. So, jetzt sind wir, Moment, Moment, jetzt sind wir auch schon fast am Ende der Pilzporträts angelangt. Genau, also hier gibt es jetzt noch abschließend ein paar Sachen, die also in so einem Buch üblicherweise auch drin sind. Hier gibt es ein Glossar, also hier werden äh, natürlich Fachbegriffe erklärt die in dem Buch verwendet werden. Hier gibt es äh, natürlich Quellenverweise, Literaturverweise. So, Pilzfreunde, das soll es an dieser Stelle mit der Buchvorstellung dann auch gewesen sein. Ich wollte euch mal einen ersten Eindruck verschaffen zu dem Buch, ja, zu einem Buch, was mich selber auch stark beeindruckt hat. Also mir gefällt es sehr gut. Es ist auf einem wirklich ganz, ganz hohen Niveau. Wird mir sicherlich auch helfen, um mich mit der Thematik Heilpilze zu beschäftigen. Es ist, wie gesagt, vieles für mich eben auch noch Neuland. So einige Erfahrungen habe ich selber gesammelt, aber das Buch, wie gesagt, wird mir, denke ich, da sehr bei helfen, um mich mit der Thematik zu beschäftigen. Also ich werde euch auch weiter auf dem Laufenden halten. Also die Buchvorstellung kann jetzt so als Auftakt einer Videoreihe gelten. Wie gesagt, im nächsten Jahr versuche ich dann mal einige Videos zu dem Thema zu machen. Auf jeden Fall meine Erfahrung zu schildern, euch mal zu zeigen, welche Pilze denn hier so häufig sind, vorkommen, die man eben auch sehr gut finden kann. Das ist eigentlich so mein Ziel. Ja, wie gesagt, freut euch auf die Reihe und ansonsten werde ich mich dann an dieser Stelle auch schon verabschieden und vielleicht sehen wir uns in einem meiner nächsten Videos wieder. Also bis dahin. Tschüss.